肉饭。在房间叫的外卖。这次来镇远古镇属于休闲游，已经待了几天了，每天都可以在阳台上看到对面的青龙洞。这是一组建于明朝的古建筑群，青龙洞的旁边就是这个祝圣桥，同样建于明朝。这一片建筑造型非常优美，所以每天都成为大家拍照的打卡地。镇远古城作为五 A 级景区是免费的，但是里面也有几个收费的景点，青龙洞就是其中之一。这个青龙洞古建筑群是全国重点文物保护单位。中原洞，然后向右走是吧？哎，然后走到文公祠，不要往下。这组庞大的古建筑群，天涯而建，被联合国教科文组织确定为世界天涯古建筑园林。门票六十。一共有三十多处建筑。去青龙洞参观，不但可以看到这里的建筑，还可以登高望远，看到整个古城的全貌。一起跟我来参观一下。青龙洞是全国为数不多的儒、道、佛三教合一的典范之一。首先来到的这组建筑群是中和禅院，这是大圣宝殿。这个位置就在祝圣桥的上面，主要建筑有望星楼、大雄宝殿，还有中原洞。啊，这里面千佛岩，很多佛像。中原洞，溶洞以寺庙合而为一。远处山尖上的亭子，就是石屏山的观景亭。也许这里门票有点小贵，很多来镇远旅游的人都不舍得来这里参观，其实是非常可惜的。这是文公祠，这里面供奉的是文天祥，供奉文天祥的，因为这里曾经是山西会馆的一部分。文天祥是山西人，所以把他供在这里。经过文公祠之后，前面就是第二组大建筑群——紫阳书院。这个就是紫阳洞、紫阳书院。紫阳指的是宋朝的大哲学家朱熹。全国好像有不少地方都有紫阳书院。这个紫阳书院在明清的时候，有很多人来这里上学，还出了不少秀才。女孩子没有机会上学的，只有男孩子，而且家庭是条件非常好的，才有这个机会能上学。但是就是在这个又小又艰苦的学堂里面，当年是出了三位翰林和十八位进士嘛，就是在这个学堂里面啊。我们面前的这座山呢，叫做中和山。青龙洞的三十六个建筑，全部建在这座山的半山腰上面。这座山的山顶呢，上面是一块平地，以前是贵州最早的一所大学，啊，在以前的时候它叫做文明书院，上面还有一个学校在上面。上飞檐。在紫阳书院这里有三个建筑，这是圣人殿，供奉的是孔子。这是一个三层楼，去楼上看看。这是雷神殿。这个地方视野比较开阔了，可以看到镇远古镇的一些建筑。上面还有一层楼。这里供奉的是三清祖师。青龙洞是儒、道、佛三教合一，是中国不同宗教同生共长、和谐的楷模。所以这里的建筑包括了佛教、道教、儒教。
，我估计也是因为这里环境太美，位置又好。这里所有的建筑都是依山石而建，属于贴崖的建筑。这些古建筑和自然山水和古城的民居构成了很美的图片。浏阳河里还有划龙舟的。在镇阳古城有两个地方可以登高看古城，一个是石屏山，一个就是这个青龙洞。石屏山需要爬山，这个青龙洞相对上来比较容易。继续往前是青龙洞的吕祖殿。供奉吕洞宾的观音殿，旁边看到的是观音殿。这个位置高度又高了一些。来看看这个店里供奉的是谁。这个药王殿里还有两个重要人物的画像，其中一个是本地当官的，导游正在讲他的故事。导游讲的还是非常生动的，如果想多了解历史，可以听一听导游的讲解。青龙洞寺，这个是观音殿的顶层，这个位置观景又高了一些。从观音殿旁边往上，还有一组建筑，就是玉皇阁，也是青龙洞的最高建筑。我们可以看到，它是一个铁崖挑梁式的建筑，它下面没有任何的木质支撑。玉皇阁现商二十，这个基本上是一个悬空寺了。而且木板都没有支撑，这个大胖子，所以上去的人是需要限制人数的。这算是中国三大悬空寺之一，其他两个是衡山的悬空寺和甘肃的天水。从这里进去就是玉皇阁。哎呦，磕死我了！哟，差点磕破了。都是建在山崖、山洞之上。这里就是真正的青龙洞，也是整个古建筑群的最高点。上来简单看一看。先登高看一看整个镇远古镇。
这里面看一眼就行。没有电啊，没有电啊。这个就是最高建筑玉皇阁。看这些建筑和山体融为一体。这个庞大的建筑群一共有三十六个建筑，如果仔细参观，大概至少需要两个小时。最后这个建筑群是万寿宫，以前这里是江西会馆。里面还有一个大戏楼，这个是青龙洞的出口了。整个青龙洞不但可以了解一些历史，还可以登高观景。这园古城除了青龙洞，还有不少的历史古迹。接下来去这里的天后宫看一下，路上看到有结婚的。宫在古城的新中街，这里有一个近百级的台阶一直延伸到河岸的码头。天后宫，这个天后宫是清朝同治年间由福建人捐资建造的，殿里面供奉的是海神妈祖，所以也叫妈祖庙。全世界有不少海边都有很多的妈祖庙、天后宫，但是在内陆设天后宫是不多见的。里面有一些关于镇远的一些简单历史。湖南沅江上游的最大支流，基本是和水上运输有关的。哎，军事重镇，战国末年。这个天后宫不是很大，但是里面的建筑工艺还是非常美的。这是古城大街上的一张地图，里面详细标识了镇远古镇的一些历史景点这个是镇远博物馆，免费的。如果不想花钱，又想了解一下镇远的历史，这里是一个比较好的选择。在这里，你可以了解到镇远具有两千两百多年历史。自古这里就是商贾云集之地，是黔东政治、经济、文化、物流的集散中心。这里积淀了悠久厚重的历史文化，有众多瑰丽的文物古迹和绚丽多姿的民族文化。镇远新大桥，镇远是中国历史文化名城。这里有国家级风景名胜区五羊河、铁西风景区、青龙洞古建筑群，这里还有历史遗迹和平村还有镇远抚城环。所以，当你在镇远游山玩水、休闲娱乐的时候，也可以来这里了解一下这里的历史。青龙洞全景，在镇远住了几天了，感觉非常舒服。这里住的比较便宜，吃稍微贵一点点。我这顿晚餐五十九元。最后从空中欣赏一下千年古镇。镇远古城。